ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ആനിമൽ സോഴ്സ് ഒന്നും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ദിസ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ കോൺജുഗേഷൻ വിത്ത് ഷുഗർ മോയിറ്റീസ് ഷുഗർ മോയിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോസ്റ്റ്ലി മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസുമായി കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ എന്നുള്ള വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നാണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ആനിമൽ സോഴ്സസ് വിച്ച് ഓൺ എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗീവ് വൺ ഓർ മോർ ഷുഗർ മോയിറ്റീസ് അലോങ് വിത്ത് നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽ സോഴ്സ് നിന്നോ പ്ലാന്റ് സോഴ്സ് നിന്നോ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസുമായി കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസുമായി കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷുഗർ മോളിക്യൂളും നോൺ ഷുഗർ മോളിക്യൂളുമായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഷുഗർ മോയിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ മോയിറ്റിയെ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് എന്നും നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റിയെ എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റിയെ എഗ്ലൈക്കോൺ ഓർ ജെനിൻ ഷുഗർ ആണെങ്കിലോ ഷുഗറിനെ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനും എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്കേജ് വരുന്നുണ്ട് എഗ്ലൈക്കോൺ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ഇതിനിടയിലുള്ള ആ ലിങ്കേജിനെ ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ഫാർമക്കോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റി ആയിരിക്കും സെന്നയുടെ കേസിൽ എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് സെന്നോസൈഡ് എ ഡിജിറ്റാലിസ് ഡിഗോക്സിൻ അലോ അലോയിൻ ലിക്വറൈസ് ഗ്ലിസറൈസിൻ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഷുഗർ മോയിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഗാലക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റോസ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിനകത്തുള്ള നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്യൂട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൺ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനിടയിലുള്ള ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ലിങ്കേജിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നുകിൽ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ഷുഗർ മോയിറ്റി അല്ല എഗ്ലൈക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റിയാണ് എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിലുള്ള നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റി അതാണ് ഫാർമക്കോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അപ്പോ എഗ്ലോയ്ക്കോൺ പാർട്ടിന്റെ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്യൂട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനും എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിന്റെ ബേസിസിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് പൊതുവെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അമോർഫസ് നേച്ചറിലുള്ള സോളിഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് നോൺ വൊളാറ്റൽ ആണ് പോളാർ സൊല്യൂഷൻസിൽ വാട്ടർ ആൽക്കഹോൾ പോലെയുള്ള പോളാർ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സോല്യൂബിൾ ആണ് റെസിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് അതിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് റെസിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് പോളാർ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഇൻസോല്യൂബിൾ ആണ് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസിൽ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഇൻസോല്യൂബിൾ ആണ് ക്ലോറോഫോം ഈഥർ പോലെയുള്ള ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസിൽ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഇൻസോല്യൂബിൾ ആണ് എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് വ
കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളൈസസ് ഈ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഹൈഡ്രോളൈസിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോൺ ആൻഡ് എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഒഴികെയുള്ളവയെല്ലാം തന്നെ വാട്ടർ മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ്സില് ഹൈഡ്രോളൈസിന് വിധേയമാകുന്ന ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഹൈഡ്രോളൈസസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എലോ ആൽക്കലി ഹൈഡ്രോളൈസസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആണ് കാഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളൈസസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഹെമിലിൻ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എഗ്ലൈക്കോൺ മോയിറ്റി എഗ്ലൈക്കോൺ മോയിറ്റിയുടെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് വരുന്ന ആൽക്ലോസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിനകത്തുള്ള എഗ്ലൈക്കോൺ മോയിറ്റിയുടെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആൻഡ്രാക്യുനോൺ ഓർ ആൻഡ്രസീൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സ്റ്റിറോൾസ് ഓർ കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സൈനോജനറ്റിക് ഓർ സൈനോഫോറിക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഐസോതയോസൈനൈറ്റ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഫ്ലാവനോയിഡ് ഫ്ലാവനോൾ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് കൗമാരിൻ ആൻഡ് ഫ്യുറാനോ കൗമാരിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഫിനോൾ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സ്റ്റിറോയിഡൽ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോസിഡൽ ബിറ്റേഴ്സ് ഓർ മൈസലേനിയസ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എഗ്ലൈക്കോൺ മോയിറ്റിയുടെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിനെ ഇങ്ങനെ ലെവൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തെറാപ്യൂട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസില് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിലുള്ള എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്യൂട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ കഥാട്ടിക് കാർഡിയോട്ടോണിക് അനാൽജസിക്സ് ആന്റി റുമാറ്റിക്സ് ആന്റി അൾസർ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ ഓർ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിലുള്ള ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിന്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡിലുള്ളത് അതിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്സ് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് റാംനോസൈഡ്സ് വിത്ത് റാംനോസ് പെൻഡോസൈഡ്സ് വിത്ത് പെൻഡോസ് ഈ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലിങ്കേജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനും ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിന്റെ ബേസിസില് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിനെ നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഒ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എസ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് ഷുഗർ മോയിറ്റി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിനെയാണ് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിലുള്ള സി എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഓക്കെ എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ മോയിറ്റി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം അത് ഷുഗർ മോയിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഗ്ലൈ എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിലുള്ള കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് ഷുഗർ മോയിറ്റി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിനെയാണ് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾച്ചിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോസിഡിനകത്ത് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് കാർമിനിക് ആസിഡ് ആണ് കാർമിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കളറിംഗ് മാറ്റർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കസ്കാരോസൈഡ് അലോയിൻ ഫ്ലാവോൺ ടൈപ്പ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഇനി സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അലോയിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിനെ അലോയിൻ ടൈപ്പ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഓ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിലുള്ള ഓക്സിജൻ
എ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിലുള്ള സൾഫർ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്ലാക്ക് മസ്റ്റാർഡിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സിനിഗ്രിൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഗ്ലൈക്കോൺ പാർട്ടിലുള്ള നൈട്രജൻ ആറ്റവുമായിട്ടാണ് ഷുഗർ മോയിറ്റി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആണ് എൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആന്ത്രാക്യുനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ആന്ത്രാക്യുനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സെന്ന റുബാർബ് കസ്കാര ഹലോ കോൾചിനൽ മുതലായ ഡ്രഗ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആന്ത്രാക്യുനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെന്നോസൈഡ് ഓ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അലോയിൻ അലോ ഡ്രഗിൽ അലോയിനില് സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആന്ത്രാക്യുനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെന്ന റുബാർ കസ്കാര അലോ കോൾചിനെൽ എക്സെട്ര ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റും മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റുമാണ് ആന്ത്രാക്യുനോൺ ഓർ ആന്ത്രസീൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഉള്ള ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിജിറ്റാലിസ് സ്ട്രൊഫാൻഡസ് മുതലായവ കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് ബാൽജെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ലീഗൽ ടെസ്റ്റ് റെയ്മൺ ടെസ്റ്റ് മുതലായവ കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് ബാൽജെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ലീഗൽ ടെസ്റ്റ് റെയ്മൺസ് ടെസ്റ്റ് കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റാലിസ് ട്രൊഫാൻഡസ് മുതലായ ഡ്രഗ്സിലാണ് കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റോക്സോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിജിറ്റാലിസില് കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റോക്സോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് മാത്രല്ല ബാൽജ് ടെസ്റ്റും ലീഗൽ ടെസ്റ്റും റെയ്മൺ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇനി സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയസ്കോറിയ ലിക്വറൈസ് ഗോക്രൂ മുതലായവ സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഫോം ടെസ്റ്റ് ഹീമോലൈറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ലിബർമാൻസ് ടെസ്റ്റ് ട്രൈടർപിനോയിൻ സാപ്പോണിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലിബർമാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ലിബർമാൻ ടെസ്റ്റ് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ ആൻഡ്രസീൻ ഓർ ആൻഡ്രാക്യുനോൺ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ബോൺട്രാഗസ് ടെസ്റ്റ് കാർഡിയ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് കെല്ലർ കില്യാണി ടെസ്റ്റ് ലീഗൽ ടെസ്റ്റ് ബാൽജ് ടെസ്റ്റ് റെയ്മൺസ് ടെസ്റ്റ് സാപ്പോണിൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫോം ടെസ്റ്റ് ഹീമോലൈറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ലിബർമാൻ ടെസ്റ്റ് ലിബർമാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി ട്രൈടർപിനോയിൻ സാപ്പോണിൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡ്രഗ